Hi friends, welcome to Software and Web Technology. Uh, in this video, we will talk about HTML language in iframe. So first of all, iframe is what we have to do with the web page. And then, what we have to do with the web page is what we have to do with the web page. So, let's talk about iframe. So, in the output, we have to do the internal and external website using iframe. Uh, first of all, iframe is what we have to do with the box down. Iframe is what we have to do with iframe. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஐஃப்ரேம் டூ வாஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் வெப்சைட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் வெப்சைட்னா என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா இன்டர்னல் வெப்சைட்னா என்னன்னா நம்ம ஓனாக கிரியேட் பண்ணுற அந்த வெப் பேஜஸ் தான் வந்து இன்டர்னல் வெப்சைட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கு சொல்லிட்டு ஃபைல் இருக்கேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜ் சொல்லிட்டு ஃபைல் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த மார்க்கு ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கியூ ஃபைலோட அவுட் பண்ண அளவுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கியூ சொல்லுவாங்க அது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஃபைல் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போனால் அந்த இமேஜ் ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த இமேஜ் ஃபைலோட அவுட் பண்ண அளவுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் வெப்சைட் யூஸிங் ஐஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்னா நான் சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்னா என்னென்னா நம்ம அதர் வெப்சைட் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்குது இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு வெப்சைட் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா அந்த ஐஃப்ரேமில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆண்ட்ராய்டோட வெப்சைட் நம்மளுக்கு லோட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க என்னென்னா ஆண்ட்ராய்டு சொல்லுவாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் பஸ் சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ரெட் பஸ் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ரெட் பஸ்ஸோட வெப்சைட் நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் யூஸிங் ஐஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் வந்து எப்படி நம்ம ஐஃப்ரேமில் வந்து யூஸ் பண்ணி சொல்லி நம்ம உண்மையில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் நியூவாக ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஐஃப்ரேம் டாட் எஸ்டிஎம்எல் சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எஸ்டிஎம்எலோட பேசிக் டேக்ஸ் நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் இந்த டைட்டில் டேக்ல பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஐஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் ஐஃப்ரேம் சொல்லிட்டு ஒரு டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஐஃப்ரேம் டேக் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு மேலே ரன் ஆப்ஷன் போய்ட்டு அதில் லான்ச்சிங் க்ளோம் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ளவுஸ் ரன் ஆகும் சரிங்களா அண்ட் தென் இந்த அவுட் புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாரி ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா ஐஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஐஃப்ரேமுக்கு வந்து ஹைட் அண்ட் வீட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஐஃப்ரேம் டேக்கில் பாருங்கள் நான் வந்து ஹைட் அண்ட் ஆட்டிவ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹெச்ஐ ஜிஹெச்டி ஹைட் ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வித் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டபிள்யூஐ டிடிஹெச் வித் ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ளவுஸில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த அந்த ஐட்டம் வித்து கேட்டமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ஐஃப்ரேம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஐஃப்ரேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஓனாக கிரியேட் பண்ண அந்த வெப் பேஜஸ் வந்து எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா டெஸ்க் டாப்பில் எஸ்டிமல் ஃபோல்டரில் இருக்குது எஸ்டிமல் ஃபுல்லில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கிரியேட் பண்ண எல்லா ஃபைலுமே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மார்க்கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் வந்து இம்
அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஐசிஎம்க்கு வந்து ஒரு நேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ என்ஐஎம்இ நேம் ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃப்ரேம் சொல்லிட்டு ஒரு நேம் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப்ஆர் ஏஎம்இ ஃப்ரேம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆங்கர் டாக் நான் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஐடிஎம்ல இந்த மார்க்கியோட அவுட் பண்ண டிஸ்பிளே ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டார்கெட் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிஏஆர் ஜிஇடி டார்கெட் ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேமோட அந்த ஃப்ரேம் சொல்லிட்டு நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நேம் நான் காப் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டார்கெட் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் டாக் நான் கிளிக் பண்ணால் அந்த ஐடிஎம்ல இந்த மார்க்கியோட அவுட் பண்ண டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் போய் ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணால் அப்படின்னா மார்க்கியும் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஆங்கர் டாக் ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போனால் அந்த மார்க்கியும் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐடிஎம்ல பாருங்க அந்த மார்க்கியோட அவுட் நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இன்னொரு ஃபைல் நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆங்கர் டேக் மேலே கசரை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆரிஃப் ஆட்ரி போட்டில் மார்க்கியூ நேம் பல்லாம் நான் இமேஜும் சொல்லி நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் டேக் அதிகம் மார்க்கியூ நேம் பல்லாம் நான் இமேஜும் சொல்லிட்டு நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் இந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இமேஜும் சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கர் டேக் ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போனால் அந்த இமேஜ் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அது கிளிக் பண்ணவே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜோட நான் உங்களுக்கு அவுட் பண்ண டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஐஃப்ரேம் மூலமாக டிஸ்பிளே ஆகுது சப்போஸ் நம்மளுக்கு சென்ட்ரலில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நோட் போட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஐஃப்ரேம் டேகில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மார்ஜின் வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எம்ஏஆர் ஜிஐஎன் டபிள்யூஐ டிடிஹெச் மார்ஜின் வித் ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ எயிட்டி பிக்சல் டைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த இந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ப்ளவுஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சென்ட்ரல் டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா இதுதான் வந்து மார்ஜின் வித் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா அண்ட் தென் இந்த அவுட் புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் வெப் பேஜை வந்து எப்படி நம்மளோட வெப் பேஜில் இம்போர்ட் பண்ண சொல்லி பார்த்தோம் அதே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் வந்து எப்படி நம்ம வெப் பேஜில் இம்போர்ட் பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஐடிஎம் டேக்கில் இருந்து இந்த ஆங்கர் டேக்கில் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இல்லை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஐஃபேம் பாருங்கள் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரேம் சொல்லிட்டு நேம் இருக்கு இந்த ஐஃபேம்லேயும் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் சொல்லிட்டு நேம் இருக்குது சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஐஃபேம்லேயும் சேம் நேம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த செகண்ட் ஐஃபேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மை ஃப்ரேம் சொல்லி நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கர் டேக்கில் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆரிஃப் ஆட்ரிபியூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கியூட் அட் எஸ்டிஎம் சொல்லியிருக்கேன் நான் இது ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஒரு கோல்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் டபுள் ஸ்டாஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த வெப்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் காம் சரிங்களா ஸோ ஏஎன்டிஆர்ஓஐடி ஆண்ட்ராய்ட் டாட் காம் டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வெப்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் ஒரு கோல்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் டபுள் ஸ்டாஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டபிள்யூ டபிள் டாட் ரெட் பஸ் டாட் காம் சரிங்களா ஸோ ஆர்இடி பிஇஎஸ் ரெட் பஸ் டாட் காம் டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டார்கெட்டில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரேம் சொல்லி இருக்குது நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போனால் மை ஃப்ரேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் அகைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஆங்கர் டேக்கும் நான் மை ஃப்ரேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா
அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எடிட்டிங் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் நோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நோட் பேரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சென்டர் பேக் கீழே வந்து ஒரு எச் ஒன் டைல வந்து ஒரு டைட்டில் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் யூஸிங் ஐ டென் டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதை போய் ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாருங்கள் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் யூஸிங் ஐ டென் சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் ஹெட்டிங்கில் ஃபாண்டு ஸ்டைல் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நோட் பேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஹெச் ஒன் டேக் மாதிரி வந்து ஃபாண்டு சொல்லிட்டு டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப்ஓ என்டி ஃபாண்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச் ஒன் டேக் வந்து எங்கே க்ளோஸ் ஆகுதோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஃபாண்ட் டேக் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் டேக்கில் வந்து நான் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப்ஏசி ஃபேஸ் ஈக்குவல் டபுள் கோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் விஜயன் சொல்லிட்டு ஃபாண்ட் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ விஐ ஜேஏ ஒய்ஏ விஜயே டைப் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாண்டு சைஸ் சைட் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சைஸ் ஈக்குவல் டபுள் கோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபைன் சொல்லிட்டு வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாண்டு கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சிஓ எல்ஓ ஆர் கலர் ஈக்குவல் டபுள் கோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெல்டின் டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த விஜய ஃபாண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த அவுட்புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ளவுஸ் லோடாக இருப்பேன் நம்மளுக்கு எந்த டெக்ஸும் டிஸ்பிளே ஆகாது சரிங்களா அந்த ஐஃபேமில் சப்போஸ் இந்த ஐஃபேமில் நம்மளுக்கு எதாவது டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நோட் பே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நோட் பேரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஒன்று ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் சொல்லிட்டு டோட்டலாக ரெண்டு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்னல் ஃபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடியில் வந்து பிஜி கலர் வந்து பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாண்டாக வந்து ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்டர்னல் வெப்சைட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அது நெக்ஸ்ட் ஃபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி டேக்கில் வந்து பிஜி கலர் வந்து பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் அந்த ஃபாண்ட் டேக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு ஃபைலையும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஐஃபோனில் லிங்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஐஃபோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லை போயிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஐஃபோன் வந்து எஸ் ஆர்சி சொல்லிட்டு ஆர்டி டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எஸ் ஆர்சி ஈக்குவல் டபுள் கோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலோட நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டர்னல் டாட் எஸ்டிமல் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐஎன்டிஆர் என்ஏஎல் இன்டர்னல் டாட் எஸ்டிமல் டைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இது ஐஃபோம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐஃபோனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர்சி ஆர்டி டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டபுள் கோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டாட் எஸ்டிமல் டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இஎக்ஸ்டிஆர் எக்ஸ்டர்னல் டாட் எச்டிமல் டைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளவுஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஃபைலும் எனக்கு என்ன இந்த ஐஃபோனில் லிங்க் ஆகிக்கும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளவுஸ் லோடாக இருப்பேன் நம்மளுக்கு இந்த ஐஃபோன் என்ன டிஸ்பிளே ஆகுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் வெப்சைட் அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் சப்போஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மார்க்கிங் ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலோட அவுட்புட் வந்து இந்த ஐஃபோன் டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இமேஜ் ஃபைல் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் ஃபைலோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஐஃபோன் டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் வெப்சைட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஆண்ட்ராய்டு வெப்சைட் நான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு வெப்சைட்டோட நம்மளுக்கு ஓம் பேஸ் நம்ம டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரெட் பஸ் ஆப் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் 